Tiếp theo chương trình xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng chuyển sang bài thứ hai của câu 1 lớn. À, bài thứ hai của chúng ta là yêu cầu chúng ta tính tích phân đường à, trên cái cung AB. Ở đây hàm PX chính là 5X mũ 4 Y mũ 4 cộng với 12 X bình phương Y mũ 3 cộng 8 X Y bình phương cộng 2 X cộng 10 DX gì và cộng với Q À, quỹ của ta ở đây là hàm 4x mũ 5 y mũ 3 cộng 12x mũ 3 y bình phương cộng 8x bình y cộng 2y cộng 5 nhân di AB nó chính là cái đường cong à, y bằng trừ 2 à, mũ x cộng 4 nối hai cái điểm A có tọa độ là 0, 3 và điểm B có tọa độ là 2, 0 2, 0 Câu A yêu cầu chúng ta là chứng minh tích phân Y không phụ thuộc vào đường lấy tích phân à, Không phụ thuộc vào đường lấy tích phân Và câu B là yêu cầu chúng ta tính cái tích phân Y Tính tích phân Y Thế để chứng minh Y à, không phụ thuộc vào đường lấy tích phân Thế ở đây chúng ta thực hiện như sau Là Chúng ta biết là tích phân đường Y thì có dạng là PDX à, cộng với lại QDI Cho nên ở đây à, chúng ta đặt cái hàm PXY Hàm hai biến PXY chính là bằng à, 5X mũ 4 Y mũ 4 cộng với lại 12X bình phương Y mũ 3 cộng với 8x y bình cộng với 2x cộng với 10 và quy x của ta thì bằng quy x y bằng 4x mũ 5 4x mũ 5 y mũ 3 cộng với 12x mũ 3 y bình cộng với 8 x bình y 8 x bình phương y cộng với 2 y và cộng với 5 để chứng minh tích phân y không phụ thuộc vào đường lấy tích phân thì điều kiện của ta là p phải theo y phải bằng q phải theo x à, cho nên là chúng ta lần lượt đi tính các đạo hàm riêng cấp 1 của hàm p đối với lại biến y và của hàm q đối với biến x thì ở đây thì chúng ta có là P phải theo Y Như vậy X ta coi là tham số X ta coi là tham số à, Tính đạo hàm cấp 1 theo Y Thế thì lúc này thì chúng ta sẽ có là à, Y mũ 4 Và đạo hàm thì thành à, 4 Y mũ 3 Nhân với 5 X mũ 4 Thì chính là bằng 20 à, X mũ 4 Y mũ 3 Cộng à, 12 X bình phương Y mũ 3 và đạo hàm thì nó chính là bằng 3y bình tức là ta sẽ có là 36x bình y bình phương à, 8x y bình phương đạo hàm theo y thì chính là bằng à, 8x nhân với y bình đạo hàm là 2y thì ta sẽ có là cộng với 16x y giảm một bậc từ mũ 2 xuống mũ 1 2x và 10 đạo hàm theo y thì bằng 0 à, tương tự là q phải theo x Chúng ta tính đạo hàm riêng cấp 1 của hàm Q theo biến X à, Như vậy Y sẽ là tham số Y sẽ là tham số Như vậy tính đạo hàm theo X ở đây thì X mũ 5 đạo hàm thì chính là 5 X mũ 4 Như vậy chúng ta cũng có là 20 X mũ 4 X mũ 5 giảm một bậc còn X mũ 4 Y mũ 3 Cộng à, 12 X mũ 3 Y bình phương à, Đạo hàm theo X thì x mũ 3 đạo hàm thì chính bằng 3 x bình Như vậy ở đây ta sẽ có là 30 12 x 3 là 36 x mũ 3 giảm bậc là x bình Y bình giữ nguyên Cộng 8 x bình y 8 y hệ số X bình đạo hàm thì chính là 2 x Như vậy ta sẽ có là 16 x y 2 y cộng với 5 đạo hàm theo bên x Thì cái này bằng 0 Như vậy từ đây thì chúng ta thấy ngay là P phải theo y bằng Q phải theo x Như vậy là chúng ta suy ra là P phải theo y Bằng Q phải theo x à, 
Như vậy là chúng ta suy ra được là tích phân y của ta không phụ thuộc vào đường lấy tích phân. Từ đây ta suy ra y sẽ không phụ thuộc không phụ thuộc đường lấy tích phân. Đường lấy tích phân. Như vậy là chúng ta đã làm xong được chứng minh xong được câu A đây là câu B câu B là yêu cầu chúng ta tính tích phân y là tính tích phân y Thế như vậy nhìn ở đây chúng ta thấy là hàm y à, cung AB của chúng ta à, nó nằm trên cái hàm y bằng trừ 2 mũ x cộng 4 à, nó là một hàm rất là phức tạp à, nếu như chúng ta thay thay vào cái tích phân y này để chúng ta tính Thế thì tích phân của chúng ta sẽ phức tạp lên rất nhiều à, Chính vì vậy mà ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng kết quả ở câu A Thì chúng ta thấy là tích phân y của ta không phụ thuộc vào đường lấy tích phân à, Không phụ thuộc vào đường lấy tích phân Thì chúng ta có thể vẽ qua cái đường lấy tích phân của chúng ta một chút OXY, đây là hệ trục tạo độ OXY Điểm A của ta có tọa độ là 03 và điểm B thì có tọa độ là 20 20 à, chính vì à, y không phụ thuộc vào đường lấy tích phân chúng ta biết là hai cái điểm nối A và B này chúng ta có rất nhiều các cái điểm nối A và B như thế nào A B này thì ở đây chúng ta sẽ chọn chọn cái đường A O, B A, O, B A, O, B Khi chúng ta chọn đường A, O, B thì sẽ rất thuận lợi cho chúng ta khi chúng ta tính cái tích phân đường Như vậy là tích phân Y của ta tích phân Y của ta tích phân lấy trên cái đường A, B này thì tôi sẽ chuyển nó sang bằng lấy trên cái đường A, O, B thì bằng tích phân trên cái đường A, O, B A, O, B Cái đường A, O, B A, O, B Thì tôi sẽ tách cho ra thành hai cái đoạn Là A, O cộng với lại O, B A, O Như vậy nó sẽ bằng tích phân Lấy trên đoạn A, O Cộng với lại tích phân Lấy trên đoạn O, B Và tôi đặt cái này là chính là Y1 cộng với lại y2. Thế để tính được y thì tôi sẽ tính y1. Y1 chính là tích phân đường à, của hàm px, pd cộng với qdi à, trên cái đoạn ao và cộng với lại y2. Y2 thì chính là tích phân đường trên đoạn ob của hàm pd cộng với qdi. Thì ở đây ta tính, ta tính y1, tính y1 chính là tích phân à, trên cái đoạn AO này trên đoạn AO này thế thì chúng ta biết là AO AO của chúng ta thì được biểu diễn như sau à, AO nó nằm trên trục tung à, vì vậy mà nằm trên cái đường thẳng x bằng 0 và Y của ta ở đây Y ở đây là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 3 à, Y lớn hơn 0 nhỏ hơn 3 đoạn AO Y nhỏ bằng 3 lớn bằng 0 Thì nếu như x mà bằng 0 thì chúng ta cũng dễ dàng suy được cái anh là dx sẽ bằng bằng 0 à, Chính vì vậy mà lúc này tích phân y1 tích phân y1 lúc này sẽ bằng à, tích phân này theo bên y là từ 3 tới 0 chúng ta nhớ là đi từ a tới o cho nên là bắt đầu từ 3 đây không đấy dx bằng không cho nên là toàn bộ cái p hàm p nhân dx đều bằng không à, như vậy là còn q q ở đây thì chúng ta thay x bằng không vào à, các cái hạng tử mà chứa x thì đều bằng không hết như vậy chỉ còn 2 y cộng 5 nhân với dy như vậy y một của ta chỉ còn 2 y cộng 5 nhân với dy à 
Như vậy tính tích phân này hết sức đơn giản Cái này thì chính là bằng à, 2 nhân với y dy thì chính là y bình trên 2 Như vậy là còn y bình à, 5 dy thì chính là 5y 5 5y 5 Cận từ 3 tới 0 à, Cho nên cái này thì chính là bằng giá trị cận trên Trừ giá trị cận dưới Giá trị cận trên bằng 0 Giá trị cận dưới cái này 3 bình là 9 5, 3, 15 là 24 Như vậy cái này là trừ 24 Trừ 24 À, ta tính y 2 tính y 2 tính y 2 bằng tích phân trên cái đường OB trên đường OB trên đường OB thì chúng ta biểu diễn đường OB OB của ta OB của ta chúng ta thấy OB của ta thì nằm trên trục hoành cho nên là nó có phương trình là y bằng gom và x lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 2 x nhỏ hơn bằng 2 và lớn hơn bằng 0 Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được ngay là y2 của ta y2 của ta sẽ phải bằng y bằng 0 thì chúng ta lưu ý chúng ta cũng suy ra dy bằng 0 à, dy bằng 0 Như vậy là toàn bộ cái hàm q q x y nhân với dy đều bằng 0 toàn bộ cái phần này sẽ bằng 0 À, chúng ta thay vào à, công thức tích phân y này Thế như vậy là y bằng 0 thì tất cả các hạng tử chứa y đều bằng 0 như vậy là à, nó chỉ còn là sẽ bằng tích phân từ 0 cho đến 2 của 2x cộng 10 dx 2x cộng 10 dx à, Cái này thì tích phân này cũng hết sức đơn giản như vậy là ta đưa hai ra còn tích phân x dx thì chính là x bình trên 2 như vậy nó chính là giảm ước đi nó còn là x bình 10 dx thì chính là 10x 10x lấy cận từ 0 cho đến 2 thì giá trị cận trên trừ giá trị cận dưới giá trị cận dưới x bằng 0 rồi thì cũng bằng 0 giá trị cận trên là 2 bình phương là 4 10 x 2 là 20 thì nó chính bằng 24 24 như vậy là y1 của ta thì bằng trừ 24 Còn y2 thì chính là bằng dương 24 à, Như vậy là chúng ta có thể thấy ngay à, Ta có thể kết luận được ngay là Y của ta thì chính là bằng y1 Cộng y2 Cho nên nó bằng trừ 24 Cộng 24 Cái này bằng 0 Như vậy là y bằng 0 à, Bài này thì kết luận là y bằng 0 các bạn nhé như vậy là y bằng cộng tích phân y bằng cộng vì bản nó hết nên là tôi ghi vào đây thì trên đây thì chính là cái lời giải của bài toán bài thứ hai của câu 1 là yêu cầu chúng ta là chứng minh câu a y không phụ thuộc vào đường lấy tích phân và chính chúng ta sử dụng cái cái điều chúng ta đã chứng minh này để chúng ta à, tính toán cái tích cái tích phân đường Y Bởi vì nếu như chúng ta thay trực tiếp Cái đường cong AB Bằng cái hàm là Y bằng trừ 2 Mũ x cộng 4 Vào cái tích phân Y để chúng ta tính Thì nó bài toán sẽ rất phức tạp là Cho nên là đối với bài toán này Thì chúng ta à, sử dụng à, Cái điều chúng ta đã chứng minh Ở câu A là tích phân Không phụ thuộc vào cái đường Đường lấy tích phân à, Cho nên ở đây ta chọn cái đường đi đó chính là đường A, O, B Cái đường này thì ta tách thành hai cái đoạn là A, O và O, B Thì chúng ta tính trên A, O và O, B Thì bài toán hết sức thuận lợi à, Trên đây thì chính là cái lời giải của bài thứ hai Trong câu 1 lớn thuộc đề thi à, cao học bỏ đĩa chất Đợt 2 năm 2015 à, Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi